Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos comentar primeiramente sobre o caso da Mercado Bitcoin que está sendo mais uma vez, tá? isso aqui não é notícia antiga, não é notícia requintada não, aconteceu essa semana, mais uma vez, acho que é a terceira ou quarta vez que eu noticio aqui no canal, a Exchange Mercado Bitcoin, que é a maior exchange do país, está sendo obrigada por decisão judicial a devolver ali saldos de clientes que teriam ali suas contas zeradas. Vou aqui te dar todos os detalhes sobre esse tipo de acontecimento e tentar explicar o porquê sempre isso acontece com o mercado Bitcoin. E assim, esse tipo de situação pode ter acontecido com outras exchanges aqui no Brasil, só que não é, de forma tão repetida assim, tá? Vamos falar nesse vídeo também sobre três criptomoedas que estariam ali na mira das baleias e poderiam explodir, tendo ali um patamar de valorização acima dos 100% é, nos próximos meses. Será que isso é verdade? Será que é um pouco de misticismo com relação a tais criptomoedas? Vamos falar aqui nesse vídeo. Então já viu que esse vídeo está muito, mas muito completo, muito informativo. Fica comigo até o final que eu garanto você não vai se arrepender. Demorou? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscrever além disso, darem um like e compartilhar e com geral. E claro, se você quiser trocar alguma ideia comigo, tirar sua dúvida ou até mesmo receber notificações via WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando embaixo da sua tela aos seus contatos e me mandar um oi. Tranquilo? Recado dado agora, vamos comentar aqui primeiramente sobre o caso aqui da Mercado Bitcoin, porque como já mencionado no início desse vídeo, não é a primeira nem a segunda, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu noticio isso aqui no canal, que sempre envolve a exchange Mercado Bitcoin, clientes insatisfeitos ali reclamando que seus saldos teriam sido zerados. Claro que é, sempre a empresa se defende falando que não teria sido culpa da exchange. Em alguns casos passados, a empresa sim teve lá sua culpa segundo a minha ótica e segundo a ótica da justiça. Porém, em outros casos, eu percebi que de fato a empresa não tinha tanta culpa assim. E eu não estou defendendo a mercado Bitcoin. Não recebo um centavo para falar bem nem dela, nem de outra exchange. Eu faço aqui a minha análise de forma completamente fria e racional. Tá? Pelo contrário, teve situações aí que eu meti o pau no mercado Bitcoin, que eu critiquei quando tinha que criticar, tá? Mas em outras situações, quando a empresa, quando a exchange tá certa, eu falo aqui, olha, aconteceu isso, isso e isso, e a mercado Bitcoin ou qualquer outra exchange que estaria envolvida no processo e seria ali é, razoavelmente inocente, eu falo, olha, tal empresa tem lá seu grau de inocência, tá? Mas o que é que teria acontecido dessa vez? Nesse caso aqui, foram dois clientes. Um vai ter que receber ali pela determinação judicial cerca de 40 mil reais e outro 4 mil reais. E ali a empresa né, se defendeu dizendo que o caso de um cliente é, foi ali um tipo de ataque de terceiros, um ataque hacker. E assim, com relação a esse caso, não houve nenhum tipo de detalhamento né, sobre como é que teria acontecido tal tipo de ataque de terceiros, mas eu estimo, né, eu acho que seja ali um ataque de phishing, onde é um tipo de ataque de engenharia social, né, que é, os hackers se passam pela empresa, te enviam um e-mail, ou então é, consegue suas informações de login, né, vão dizer que vai resolver o seu problema, consegue suas informações e vai lá e rouba o seu saldo. Geralmente é esse tipo de ataque que é mais presente quando se trata de roubo de criptomoedas. E bem, com relação ao caso do outro cliente, foi aqui relatado que esse cliente teria entrado ali numa plataforma pirata da exchange Mercado Bitcoin e eu já gravei vídeo alertando sobre isso, né, mostrando, olha, tem ali é, hackers tentando se passar pela Mercado Bitcoin, colocando ali é, um URL, né, que seria o endereço de é, o endereço do site, né, muito parecido, mas seria ali uma plataforma pirata e essa pessoa teria perdido 4 mil reais ao colocar as suas informações de acesso, tá? Então a justiça, nesses casos aí, achou que a culpa seria ali da empresa e não dos clientes. O que, que eu acho? Olha, com relação ao primeiro caso, embora não tenha sido confirmado o ataque de phishing, né? se de fato ser confirmado o ataque de phishing e, por exemplo, se alguém teria enviado um e-mail para esse cliente, esse cliente foi lá e caiu, olha, na minha visão eu não acho que teria sido culpa da exchange, mas 
mas claro, se foi isso, tá? eu não sei se foi um ataque de phishing mais sofisticado, eu não sei se envolveu outro tipo de ataque, portanto eu acho muito prematuro eu me pronunciar com relação a esse caso. Porém, com relação ao segundo caso, na minha opinião, na minha visão, tá? eu acho que sim, o cliente teria sido culpado, afinal, como é que você vai entrar na plataforma pirata, olha só, você vai entrar na plataforma pirata, colocar suas informações e você colocar a culpa na exchange que nada tem a ver com aquilo exchange ou qualquer outro tipo de empresa, tá? Sei lá, vamos dizer que você tem uma conta no banco ou então no, em outra empresa financeira, os caras vão lá, clonam é, a, o site, né? Fazem ali um tipo de site pirata e aí você vai acessar com as suas informações. Então, nesse caso aí, é, a culpa, na minha visão, tá? Tendo em vista aqui o que eu acho, né, apenas um tipo de opinião, eu acho que sim, a culpa seria desse cliente que não soube se precaver, tá? Porém, eu acho muito, mas muito peculiar que isso sempre, né? Esse tipo de acontecimento ocorra repetidas vezes com a exchange Mercado Bitcoin. E aí as pessoas vão dizer, mas a ah, Rodrigo, é porque a maior exchange do Brasil, cara, é assim mesmo, é bem visada. Eu te falo que não é bem assim não, porque tem exchanges aí que são também bem grandes, não são é, do naipe da Mercado Bitcoin, mas tem um alto volume de negociação até bem próximo do que a Mercado Bitcoin tem em alguns dias. E então esse tipo de é, alegação, esse tipo de argumento é, cai por terra. Eu acho que tem ali alguns uh, tipos de protocolos de segurança que a Exchange poderia adotar, que é utilizado em outras empresas, seriam ali medidas de segurança que dificultariam bastante esse tipo de acontecimento. Tá? Mesmo que alguém fosse lá e por meio de ataque de phishing conseguisse as informações das pessoas, ficaria ali muito difícil porque teria que ter segundas e terceiras confirmações, tá? Mas não para somente por aí. Eu não acho que a Exchange tem que tomar medidas de segurança somente. Eu acho que as pessoas em si também tem que passar a prestar mais atenção nos seus atos. É, nos últimos dias mesmo eu recebi um comentário de uma pessoa que estava com dificuldade de sacar nessa Exchange Mercado Bitcoin, porque ele relatou ali que estava ali com certo tipo de limite para fazer o saque. O cara foi lá nos comentários e colocou o e-mail dele para todo mundo ver. E eu não sei dizer se esse e-mail seria o e-mail de cadastro na Mercado Bitcoin, tá? Mas vamos dizer que teria sido, tá? Vamos dizer que ele cadastrou com aquele e-mail e é, hackers tentando se passar pela empresa, né? Dizendo que é, receber a solicitação dele, que estava tentando resolver o problema, que ele teria que confirmar os dados, ele ia lá, colocava os dados via e-mail. Os hackers recebiam esses dados e faziam a limpa na conta do cara, por uma bobagem dessa. Então, viu como você também que é cliente, pode ali é, tomar alguns tipos de medidas de segurança, né? Algumas é, medidas cautelares telares para evitar tal tipo de roubo, tal tipo de aborrecimento e outra coisa, tá? Você pode estar falando, ah, mas ah, Rodrigo, eu um pouco me importo com isso, cara, se eu entrar com o processo eu vou ganhar mesmo, afinal outras decisões judiciais é, no mesmo sentido já é, visaram ali é, a proteção do cliente, mas olha, eu te falo que não é tão fácil assim, tá? Esse processo foi decidido na última quarta-feira, dia 24, provavelmente pode caber recurso, então o processo pode ser rolado para frente e não se esqueça que essas pessoas que entraram com o processo vai ter que arcar com os custos de tal processo, que não é em alguns casos barato, então talvez é, tem alguns casos aqui, por exemplo, que o valor é tão baixo que não vale a pena você entrar com o processo. Tá? Então, para que se evite aborrecimento, perda de dinheiro e perda de tempo, toma ali as medidas de precaução para que você não tenha ali seu saldo roubado. Demorou, rapaziada? Mas saindo dessa notícia aqui, agora vamos falar sobre três criptomoedas que em tese, tá? eu falo em tese porque de futuro ninguém sabe também premeditar aqui ações de baleias, é muito, mas muito difícil, mas segundo ali uma revista que faz ali o acompanhamento de baleias, né? a chamada Sentiment, ela estaria ali meio que pesquisando e chegou ali é, num tipo de tese em que algumas criptomoedas poderiam ser bombadas ali por algumas baleias, né? fazer ali é, a tática conhecida como pump and dump, onde as criptomoedas se valorizariam no curto espaço de tempo e logo em seguida elas despencariam, tá? Seria ali um tipo de processo muito arriscado 
Na minha visão, eu acho que isso aí seria cassino puro, tá? Eu não acho que trade, seja day trade, seja scalping ou até mesmo é, swing trade, seja cassino para quem tem as métricas adequadas. Mas quando se fala em pump and dump, sim, eu acho que seria ali cassino puro, afinal, mesmo que você tenha ali uma certa experiência, você pode acabar quebrando a sua cara. Então, muito cuidado com esse tipo de modalidade, tá? Mas segundo essa revista, eles chegaram à conclusão de que Três criptomoedas, sendo ela a AVE, a REN e a Zero X, estariam ali na mira dessas baleias, né, que poderiam ali ter uma valorização tão abrupta de chegar a valer mais de 100%, tá? Claro que essas criptomoedas já vem já tendo uma boa valorização, não é de hoje que essas criptomoedas é, vêm ali se consolidando com uma boa valorização, só para que vocês tenham uma ideia. O primeiro token, né, que eu citei aqui, né, a AVE, que tem ali a sigla LAND, ela teve ali uma valorização de 130%, enquanto as outras tiveram ali uma valorização de 120% e 10% respectivamente para as moedas RAIN e Zero X, tá? Porém, tá rapaziada, como eu sempre falei aqui, se você for fazer esse tipo de modalidade, muito cuidado, eu não endosso esse tipo de argumento, afinal, esse não é aqui um vídeo com vistas a ser agora aqui um tipo de conselho de investimento, se você for investir nessa ou então em outras criptomoedas visando lucro é por sua conta e risco, valeu? Mas eu não te recomendo você fazer um tipo de modalidade como essa, a não ser que você tenha uma boa grana e coloque ali um pequeno, né? porque geralmente quem faz esse tipo de modalidade coloca um pequeno capital aplicado, porque com a grande valorização teve projetos aí que chegaram a valorizar cerca de 500%, ou seja, teve uma valorização de 5 vezes, então mesmo que o capital aplicado seja pequeno, né, seja um pequeno percentual do portfólio, aquilo acaba se tornando ali um percentual bem é, palpudo, né? afinal a valorização foi muito grande. Mas claro, não tem como você garantir, tá? eu sempre coloco isso, não tem como você garantir rendimento num mercado de renda variável como em criptomoedas, principalmente numa modalidade tão volátil, quanto essa. Um exemplo que eu cito aqui é a Nano, que passou por esse tipo de procedimento, né? passou ali por um esquema de pump and dump e assim, subiu, valorizou de forma bem rápida, foi um tipo de valorização bem abrupta e muitas e muitas pessoas ali que pegaram ali o fim de festa, acabaram quebrando a cara, teve uma grande desvalorização. Eu conheço cinco pessoas que passaram por esse tipo de processo e até hoje amargam essas perdas e não diga que eu não avisei, demorou? Pois é galera, por hoje é só espero Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? Se gostou, peço novamente que compartilha e dá o like, que isso é muito importante para mim. E nos vemos na próxima.